火红大师，别来无恙啊！阿弥陀佛，道玄真人，百年未见，青云门兴盛，更胜以往。不敢当啊！如今出现这么大的纰漏，真是愧对天音寺同道。风起恶浪，非一人之过，相信张施主。也是有情理可原。大师实是宽宥，不过修炼之法自古便有门派之分，泾渭分明。大师可曾听闻佛道共修？阿弥陀佛，佛道共修虽有为天道，但张施主年幼不知时。不妨赦过有罪，善莫大焉。<笑>大师真是宽宏大量啊！焚香谷上官策奉掌门云逸兰之命，特来面见道玄掌门。这焚香谷跑来凑什么热闹？上官策看守玄火坛几百年，如今倒是闻着味儿来了。普公大师。焚香谷虽习阳火之术，但岂不知上善若水，得饶人处且饶人。佛家的道理还是留着教自己徒弟吧。道玄掌门，您说是吧？上官道兄说笑了。道兄闭关修炼百年，如今因本派事宜劳你出山，真是惭愧。哎，惭愧就不必了。不过我焚香谷至宝玄火剑的下落，自与张小凡有关。青云门还得给我们个交代。众位远道而来，今天先请入客房休息。一才，各位请随我来。哼，此事事关青云门声誉，若是处理不好，青云千年基业都将毁于一旦。那张小凡勾结魔教，祸乱青云，理应严惩。难道为了青云门面？就非要把一个无辜弟子往死路上推吗？住口弟，你可迟到了。晚辈该罚。此次会盟，小弟欲请前辈主持大局，还请前辈万莫推却。我老了，只能做些不上台面的事情。前辈过谦，谁不知在圣教中，前辈最是德高望重，若振臂一呼。刘波山矣，老弟剑下不是奇功，难道还想成王成圣？手握圣教生杀大权不成？奇功过誉，侥幸而已，不足挂齿。<笑>老弟的野心早已昭然若揭，何必多费口舌遮掩？我这拜谒穷志，若得前辈提携，便能早日如愿。否则，难免多生死伤，徒添怨。前辈，赏个脸吧。纵观武宗能力挽狂澜者，设我其谁？老弟，<笑>我知那七位武功天下仅存一对，是吗
此次攻打庆云门若是成功，鬼王宗愿和万毒门共享天下，请。小师弟，大师兄，其实昨晚师傅和掌门师伯还有苍松师伯大吵了一架。师傅说他敢用性命担保你，不是魔教卧底。你可千万别说是我说的，是我让师傅为难了，都是我的错。师傅让我告诉你，明日一早，掌门要在通天峰玉清殿当众审问你。呃，大师兄，我想去后山走走。这里，我是来看你的呀。可是，万一被人发现，你就太危险了。你们青云门这一百多年来都安稳如山，早就放松戒备了。我偷偷上山，也不见有人发觉。还是你在担心什么？那我走好了。我还能担心什么？难道还能更糟？你陪我说说话吧。怎么了？好了，坐吧。你坐在地上干什么？嗯，坐这里。你为什么对我这么好？是啊，我为什么对你这么好？我的事，你都知道吧？是、啊，你娘，还有你爹的事。我娘死后，我爹忙于上教大事，很少管我。其他人看我爹的脸面，从来都对我曲意奉承。直到遇见你以后，才知道他也关心我。碧瑶。滴血洞那段日子，我一辈子也不会忘记。原来在黑暗里，就算快死的时候，我也可以找到个人依靠的。从小到大，不知道有多少人讨好我，送了多少奇珍异宝。可是，就算全天下的珍宝都放在我的眼前，也比不上你为我擦拭竹子的这只袖子。其实，我有时也觉得自己好傻。我明明知道世界喜欢的是七号师兄，可看到闺女要伤他，我还是立即就冲了上去。如果我有危险，你也会这样来救我吗？我，我会吧。如果是你有危险，就算拿我的命去换，我也心甘情愿。小凡。你跟我走吧，只要我们在一起，去哪里都行。我知道你不愿意入我们圣教，与师门为敌，我们就不入
，好不好？必要，我。这里，这里是我的家。那你要在这里等死吗？我从小没了爹娘，是师傅师娘把我抚养长大，我不能背弃他们。必要，不早了，你还是快些回去吧。我们有缘的话，再相见。小凡，当初那个满月古井里，你到底看到了什么？下次见面，我一定告诉你。好，你要记得。还不到祭奠的日子，三番四次的来这里，就不怕被旁人看出些什么？玉清殿不如你这里清静。<笑>想图清静，这里倒不怕多个洒扫道士。我悔的是，当日不该对那弟子妇人之人，留作今日遗憾。<笑>若行事不顾对错，只重教条，恐怕妇人之人都要好过那些虚伪大道。用你教我道理，<笑>不敢。但你若是真的后悔，也不会来此吧？哼！关好门，外面风大。若被那外面的风灭了这门里的火，屋子。可就不那么亮堂了。中调到了青云山附近。这三位门主一来，那我们四大，不，根本就是圣教的实力完全集中在这里了。不错。这么说来，爹来这里的主要目的，不是为了救张小凡了。碧瑶，你别多想了，你是宗主唯一的女儿，她不会骗你的。至于这一次，我们圣教诸派舍弃前见。也是你爹极力主张，趁着青云不备，攻他个措手不及。这一战若是成功，爹在圣教中声望自然高涨；就算败了，他也有个为前辈雪耻的好名声。可是，可是这些我都不想管，我只想让张小凡好好的。如今我们四位门主都已在此，鬼王老兄可是还有顾虑？为圣教自当全力以赴，玉阳子老弟何必多言？此次举事，我们已在明王圣母座前立了重誓，要一雪当年圣殿之耻，还望诸位抛弃前嫌，同心协力才是。百年前，圣教遭恶
，青云五子杀进我家圣殿，侮辱圣像，此仇不共戴天。如今。天将圣起，性命感召。此次攻打青云山，乃天命所示。吾等只有顺天命，才能重振我教雄威。青云灭，则圣教失。青云灭，圣教失。青云灭，圣教失。青云灭，圣教失。圣教失。青云灭。纪刚法度，为智之本；法不容情，为业之基。凡不遵师长教诲，轻慢长幼礼数者，逐出师门；凡泄露本门功法及修习别门功法者，废功断金，终身囚禁。凡勾结魔教谋叛青云者，杀。凡谋逆往上，有待先到者，斩；凡谋杀同门及师长、造义者，斩；凡弑杀无辜生灵、入魔者，斩。阿弥陀佛，苍松师叔命我等到大殿驻守。二叔，你怎么在这儿？天师叔，人都到齐了，快些进来。王二叔，鬼啊！鬼啊！我们进去吧。请。这也轮得了我？将这破解屏障的秘法授予我了，故人。不知何时有幸见见老前辈这位故人。<笑>妙哉！当年青云回我圣教修罗塔，今日定要一雪前耻，荡平青云。<笑>跪下，张小凡，弟子在。你来我清明门已有些岁月，门规可熟记于心？弟子熟记于心。东海流波山，你与夔牛交手之时，所用功法乃是天音寺的大范般若，你可知道？弟子。知道。阿弥陀
国父吗？你可知，青云门规历来严禁弟子修行别门功法。弟子知道，修习别门功法，门规不容。这大范般若，乃是天音寺独门功法，从不外传。你从何学来？从何学来？我死也不说，死也不说，死也不说，弟子不能说。偷学别门功法乃是重罪，当死刑处置。阿弥陀佛，道玄真人，大师有何要讲？外人修习大范般若，的确有违天音寺门规，但因此定小凡施主死罪。终是有为佛祖慈悲宏愿。哼，普洪大师，此事早已不是你天音寺一家的麻烦了。张小凡不仅偷学别门功法，更是勾结魔教，祸乱青云，绝不能饶恕。我没有勾结魔教，你没有勾结魔教，那烧火棍上的嗜血珠从何而来啊？哼，据我所知，刘波山已。若不是魔教认出嗜血珠，扰乱人心，鬼王未必能得到神兽魁牛。上官策，此事也能怪罪于他，真是欲加之罪。哎呀，想不到正道领袖青云，竟然会将魔教妖人妖物收入门中。你血口喷人！我不是魔教妖人，还敢狡辩？哪怕烧火棍是凶力之物，我拿着它行正道，斩妖除魔，问心无愧。你和鬼王之女的关系，怕是说不清吧？即便认识又如何？老七他绝不会背叛师门。嗯，我的确与碧瑶认识，他在滴血洞中救我助我。师门不是教我要知恩图报吗？哼，看来你自己也承认了。但我没有勾结魔教，正邪不两立。你既被魔教妖女迷了心智，还敢狡辩？道玄掌门，还请青云门给天下正道一个交代。青云门是正道领袖，什么时候欠过天下交代？上官道兄，不要忘了，这里是青云门，处理的也是青云门内之事。嗯、掌门师兄，想必已经有了决定。不知要如何严惩这奸佞之徒。当年你的眼里可容不得半粒沙子。苍松师弟，莫非你要来帮我做决定？不敢，只是青云千年生育，可都系在掌门师兄你身上张小凡，为了捍卫青云声誉，更为不负正道人心，我道玄不得不行雷霆手段。你可有遗言？掌门师兄，掌门师伯，掌门师伯，雪琪，小珠峰弟子陆雪琪有话要说。你说。掌门师伯，诸位师伯、师叔，我与张小凡、张师弟并无深交。但在万福古窟及刘伯山剿灭魔教之时，亲眼看到张师弟和魔教余孽殊死搏斗。掌门师伯，无论张师弟犯了什么错，恳请掌门师伯仔细查问。但他绝不是魔教的奸细，弟子陆雪琪愿意性命担保。静雨，陆师姐，弟子林静雨，也愿意性命为张小凡担保。弟子从小与张小凡一起长大，他绝不会和魔教勾结。请掌门师伯三思。弟子也愿性命为张师弟担保。担保都反了你们！早就听说青云门规矩大，今日一见，果然非同寻常啊！哼！大师兄，谨记屏障微薄，怀疑是魔教
，有人闯进了通天峰。掌门，近期平章被迫，有人来犯。好。掌门有急事急待处理，诸位师叔，让他们先起来吧。都起来吧！小人识的，没有大麻烦了。单立搏，突围出去，寻求救人。武洪大师，上官师兄，我门下弟子无礼，让两位师兄见笑了。道玄师兄哪里话？方才因后山有件小事需我处理，让大师和上官师兄久待，实在惭愧。真人。这些小事务须再提，张小凡到底如何处置？快做定夺吧！张小凡，当年我看你身世可怜，将你收留，不料你暗通魔教，毁我青云。究竟魔教寻你什么好处？让你做出如此忘恩负义的恶事！我，我没有。今日若不做出决断，我如何向同门交代？如何向祖师交代？伤不了我性命，如此我便再送你一样东西。是的，师傅。刀轩，我总算等到今天了。新账旧账，我要跟你一起算。你，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
就是你们这些伪道士的死期！你，你做什么？张师兄，我，我在暗算你呀、啊！你难道看不出来吗？唐松，你疯了吗？竟敢暗算掌门师兄，背叛青云门！我疯了。我早就疯了，当年也在这个玉清殿上。当我看到万师兄的下场，我就已经疯了。你，你，你们都给我凭良心说，这个掌门之位到底给谁来做？是当年的万师兄，还是这个卑鄙的道玄？这一百年来，除了我。有谁还记得当年精彩绝艳、吓破魔教肝胆的青云双骄万剑一？呸！叶佩，是当年青云门向来以万师兄和你为绝代双骄，我的确不是你对手，但自有人会收拾你。魔教妖人，孤身来了！啊！你竟敢勾结魔教？不错，我就是勾结魔教，就算深入地狱，也不在乎。真的疯了！是他，屠杀草量村的，一定是他。你，天师弟，事到如今，我只能违背祖师戒律，去请出诛仙古剑。师兄，不管你们怎么想我，一切小心。尚师弟，天云师弟，水月师妹，你们随曾师弟，死守玉清殿。好。是。雷锋弟子，随我御敌。掌门师兄，我等也前去协助通道。好，我去保护道玄掌门。嗯、休要逃！唐、嗯、松，不要执迷不悟。若再拦我，别怪我不客气。怎么
烦，随大家去后山保护掌门。是，苍松，不要一意孤行，难不到你来相助我。道玄掌门，这么急匆匆的要去哪儿啊？你在这里做什么？当然是来护送你的。野追你，你是长生同周隐？哼，看来你还不是那么有眼无珠啊。分别通往我们清明门圣地、幻月洞府和祖师祠堂，你俩务必守住。掌门放心，您快走，水交给我们。青云小儿，还不快快求饶受死！受死的是你们，受问青云。小八，你快去守住幻月洞口，绝对不能让他们进去！不要一错再错，呸！死吧，你们全都是罪人！
吹抽引。哼，你这种败类，也敢踏足青云禁地？你是谁？杀了他！我是谁？连我都忘了我是谁。停！啊！你是苍松门下，资质不错，孩子，看好了，斩龙剑，谁想救？武神口中的老友原来是你，真是好心急，好忍耐，不必过奖。与虎谋皮，那天怎么死的都不知道。哼！青云门内里朽败，天不易，你又何必苦苦支撑？不如趁早投降。废话少说，嗨！欲用此剑，须一往无前。纵然修行不够，也要决心斩杀强敌。你当牢记于心。多谢老前辈。嗯。出世了，终于出世了。孩子，你运气很好，能看到传说中的古剑——诛仙。他日你若有心，可私下找道玄，跟他说，祖师祠堂那个下人闷了百年，想要你常来说说话。啊、是前辈。你要干什么？你，青雨，小凡，你没事吧？我没事。此处魔教已除，小凡，陆师姐，我们赶紧回玉清殿驰援吧。我们走。
出仙诀。神州了。师弟呢？二位师兄伤重难治，你、啊、他，咱们师兄如此血海深仇，我们必报。只是眼下你的身体最为要紧，切不可太过伤心啊！我道玄，对不起青云门，对不起列代祖师啊！青云门就是我们的家，难道要和当年的草庙村一样？小凡，我们只能无力的旁观吗？青玉，师傅小心。阿弥陀佛
，今日生灵造劫，苍生蒙难，悲也，苦也。大师，那焚香谷的上官策，竟是魔教假扮，偷袭于我，伤<笑>不到性命。我若早些请出诛仙剑，便不会出现眼下局面。我之罪，我之罪呀、啊！阿弥陀佛。田师弟，把你那个徒弟张小凡叫过来。七，小凡，老七，张小凡，我且问你，自你入门来，青云可曾亏待于你？你师父可曾亏待于你？你师兄弟可曾亏待于你？掌门真人，师父师娘待我如此，师兄弟间亦无下限。既然都没有，为何不肯说出你的秘密？我我，哼！偷学天音寺不传秘法，还闪烁其词。你可是心里有鬼，师弟，就算当着为青云牺牲的一众英烈亡魂，你也不说吗？再不说，休怪我不客气。普空大师，哼！今日不光是你们青云门，我天音寺也有死伤。若不问个清楚，怎么对得起死去的同门？鬼！鬼！鬼！鬼！鬼！鬼！鬼啊！哪里来的疯子？杀人的鬼！我认得他，我认得他。胡二叔，你是不是想起什么？就就是他，就是他！鬼是秃子，是秃子！鬼，鬼啊！你说什么？我哪里是什么鬼？我不认识他。是你？他为什么说是你？我不知道你在说什么。青云门为了给张小凡开脱，难道要故意污蔑我？重恶因，十恶果，罪果，罪果。我在天音寺整日礼佛悔罪，竟然不知当年草庙村惨案生还者，还在遭受苦痛折磨。为了天音寺生命。我逆心将秘密坚守多年，非但遭杀使人疯癫的恶业，还让小凡施主蒙受冤屈。老衲有愧。当年屠害草苗村全村村民的凶手，的确是天音寺的人。什么？等既在冥王圣母面前起誓，血洗青云，怎奈又临阵逃脱，功亏一篑。世间诸事，福祸相依，何必如此丧气？没错，四宗实力尚在，总有再战青云的机会。苍松，你要作何解释？我是说过，道玄不可能使出诛仙剑。你。难道你是故意欺瞒我等？今日若不说清楚，我要你血尽冥王圣母。青云典籍记载，诛仙剑阵发动之时，整座青云山脉皆被剑气包围，威力全盛之期将会形成巨大剑气，横亘苍穹，无人能挡。刚才那诛仙剑阵还未见其三分力。啊、我听说，发动诛仙剑。
，必须到达太极玄清道太清境界。不错，诛仙剑乃是九天神兵，若是修为不够，强行发动，必将反噬自身，神智大乱，为心魔所控。那，此时道玄纵然不死，也去了半条性命了。宗主，碧瑶不见了。什么？当时在玉清殿上，碧瑶说要去找你。从上山后，我就没有见过他。难道他还在景云山？瑶儿是我至亲骨肉，我绝不能弃之不顾。我这就上青云山。宗主，这万万不可。诸位，我们共沐明王圣母恩义，即为异性同胞。当年青云袭扰圣殿，误我圣下，毁我宗门，此恨尤深，杀父如母。如今，正是青云门千年来最脆弱的时刻。我们若不趁此除去这心头大患，更待何时？但现在，道玄妄动诛仙，已成垂死之身。我们若折返杀回，必打他们个措手不及，一鼓作气灭了青云。到那时，惶惶天地，唯圣教独尊，朝朝八荒，任尔等纵横。灭青云！灭青云！灭青云！灭青云！灭青云！灭青云！阿弥陀佛，种如是因，收如是果，一切唯心造。道玄真人，你可还记得草庙村被屠前？我师弟普志，曾上青云山求见于你。我记得那日，普志大师约见于我，请与我提出佛道共修。自青云开派以来，修法自成一脉，绝不外传。纵然我身为掌门，也无法擅作决定。因此，只能婉言谢绝。普志师弟提出佛道共修，想以此参透长生之谜，堪破天地之道。道玄真人见谅，可师弟并不知，这却是一切灾祸的开始。那日，他下山之后，隐隐中感到被人跟踪苍松，还能是谁？是苍松也好，不是也罢，总归师弟心中佛道共修的宏愿碰壁，但却意外遇见张小凡、林金宇这两个孩子。师弟见他俩心属青云门，将来大有入门机会，因此，师弟异想天开，大着胆子。将大范般若传与张小凡，如此，他的心愿也算能了结了。也许。
！普智师弟凭着最后一口气回到天音寺，将真相告诉我等，希望来日。天音寺能弥补小凡施主与金鱼施主以偿还罪孽。原来是这样，原来是这样。你我有这般夙愿，也不知。来生可会相见否，孩子？你就跪下给我磕三个头，叫我一声师父吧。制住嗜血珠的邪力，但那日受伤极重，因此才被邪力操控，造成无边杀孽，心后痛悔不已，终在悲苦中作画。一句邪力操控，就能抵消所有的罪孽吗？你赔我草庙族全族人的性命！阿弥陀佛，这一切的罪与错。皆由天音寺而起，与小凡施主并。
算别怕，就算死，我也和你在一起。谁敢害我女儿？天！走，鬼王，道玄老贼果然神通广大，今日就在此做个了结吧。哈哈哈哈哈哈！好，来得好。道玄除魔之志，天地可见，非我好杀不仁，实乃天道良机，命运昭示。今日必将诸魔头聚歼于此，而后天下再无祸端，苍生再无苦难。哈哈哈哈大言不惭！我叫折服百年，敬敖至今，等的就是今日一雪百年耻辱。圣教弟子。动手给你们杀！你先杀了我好了！阿弥陀佛。轮回珠。高下，堕灭化难，无途尽光，诸恶尽散。兄弟，你上逆心脉，被大狙击，休怪我了。小凡，小心！一、啊，杀、啊！将一个弟子逼入无边地狱。这就是什么正道所为？一派胡言！我诛杀了一只魔头，你的势力到哪去？小凡师弟，回头是岸。紧收路
。我是碧瑶，你醒醒！没事的，你都会过去的。小凡，我陪着你，你醒来就能看到我。我陪着你。碧瑶，我们一起离开这。被天下人议论，也不能留下这绝世祸胎。
鬼先生，您是天下第一奇人，求您看在圣武明王的面上，救救碧瑶吧。青龙圣使，痴情咒以施咒者精血为引，虽可匹敌诛仙古剑，可这代价，便是魂飞魄散，永不超生。若不是合欢林护主强行将一魂射入林中，小姐连肉身，怕都难以留存。书上俱无可救之法。听说千年前，南疆恶地有只黑巫族，掌握一种回天奇术，但那毕竟是传说。若去寻，恐要穷尽一生。怎么这么傻？我还没有对你说，我在那口古井。